chicas, espero se encuentren de lo mejor. Este día estoy grabando varios videos y el aire está horrible, chicas, pero como hace calor no puedo cerrar las ventanas. No, bueno, espero no les moleste mucho el ruido, chicas. Pero bueno, en esta ocasión les traigo, como ya vieron en el título del video, una segunda propuesta de maquillaje para graduación. Espero les guste mucho, chicas. Y bueno, si quieren aprender a hacer este maquillaje, sigan viendo el video. Ok, chicas, como saben, vamos a comenzar poniéndonos el... ¿Cómo se llama esta cosa? El corrector de LA Girl. Si ustedes tienen una prebase, pues pónganse su prebase. Pero yo sí les recomiendo que se pongan an algo antes de, de aplicar las sombras. Pues así se van a difuminar mucho más eh, rápido y se van a ver más bonitas, chicas. Ok... Listo. Este maquillaje es muy fácil, chicas, como todos los que hago. <risa> Vamos a estar utilizando la paleta Olivia de Beauty Creations. Y el primer tono que voy a estar utilizando va a ser este. De hecho, los tonos como de transición y cafés que vamos a utilizar son este y este, ¿ok? Nada más esos dos. Vamos a comenzar eh, con una brocha para difuminar chiquita. Vamos a estar aplicando este tono, chicas. Justo aquí donde eh, tenemos como que la esquina externa, la V externa. Y vamos a estar aplicando el tono muy ligeramente. Pigmentan muy bien estos tonos, así es que hay que tener un poco de cuidado. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es aplicarlo e irlo difuminando. Y así nos vamos a ir por toda la cuenca, chicas. Muy despacio. bastante bueno chicas okay. ya que hayamos difuminado y estemos contentas voy a tomar la misma brocha y el mismo tono y lo voy a pasar acá por las pestañas de abajo okay. para que se vea así como muy difuminado muy difuso Ahora voy a pasar con otra brocha para difuminar. Ya me voy a alejar un poquito. Y ahora, chicas, lo que vamos a hacer es tomar el tono que les dije, el que está a un lado, el cafecito más oscuro. Y lo vamos a estar poniendo aquí en la esquina externa. Para dar un poquito más de, de profundidad. Lo ponemos ahí y también lo ponemos en el, aquí adentro como les digo nada más para crear un poquito más de profundidad súper fácil así y así y lo vamos difuminando ahora chicas ya vamos a pasar como que a lo padre con una brocha eh, con una brocha plana, chicas, lo que vamos a hacer es tomar el tono verde. El verde que estoy utilizando es este que está aquí. Este verde y el dorado es este dorado. Estos tonos están preciosos, chicas. Con el verde lo vamos a poner aquí donde hicimos el Halo Eye, más o menos. Y este maquillaje me lo imagino si tu vestido es verde... Ay, de verdad se vería precioso. O igual si es como les digo, negro y que quieres que tus ojos se vean como muy 
padres muy diferentes que no sea que traes como que el clásico smokey hay que todo mundo siempre trae o sea este se va a ver precioso si tienes los ojos eh, café se te va a ver preciosísimo bueno ya que puse el tono verde voy a pasar también como que a difuminar un poquito para que no se vean los bordes como muy muy cortados así y con la misma brocha pero del otro lado como pueden ver como pueden ver aquí tenía el verde acá tengo el dorado ustedes pueden cambiar de brocha como sea voy a estar tomando el tono dorado chicas este dorado está hermoso lo voy a poner justo en medio de el verde que pusimos a delinear un poquito con gel lo que vamos a hacer va a ser un delineado de la línea de agua igual si a ti no te gusta delinearte con gel puedes utilizar aquí un lápiz voy a delinear la línea de agua eh, de arriba y también la de abajo chicas, chequen lo que voy a hacer a mí me gusta hacerlo con brocha y con gel porque tengo como más control con un lápiz casi no entonces bueno voy a delinear bien la línea de agua queda así bien bien negra bien bonita sí y también la línea de agua de arriba la delineo y aquí lo que voy a hacer es tratar como de de definir donde terminan mis pestañas esto para que las pestañas postizas se se escondan un poquito que no se vea como que te pusiste obviamente se ve digo nadie tiene las pestañas así de largas pero para que no se noten tanto las que voy a estar utilizando son las Nadia de J Lash iluminar el lagrimal pero también lo vamos a poner en la parte de abajo donde pusimos el, el delineador negro. Aquí. Van a ver qué bonito se va a ver. Te va a dar un toque como que nos va a abrir más la mirada. Se va a ver con el delineador aquí abajo como muy eh, sexy, digamos. Una mirada como más felina. Pero al poner esto se ve como, como bonito. <risas> Ok, así nos va a quedar. Ok, chicas, así quedan nuestros ojos. A mí la verdad me encanta este maquillaje, la verdad se ve muy bonito. Y ya para finalizar, mi propuesta de labial es un rojo. Siento que para una chica súper blanca, este maquillaje se le vería precioso. Y un labial rojo sería como que la cereza en el pastel. Este es de la marca Bausé, es un lip gloss de larga duración. Y es en el tono número 9. Es como un rojo vino muy bonito. Y listo chicas, así es como queda este maquillaje. A mí sinceramente me gustó bastante, siento que los ojos se ven muy lindos y les digo, esta labial, wow, se ve súper padre chicas. Obviamente un evento de noche como para una graduación está perfecto. Espero les haya gustado mucho chicas, no se olviden de comentar, darle like al video y suscribirse. Nos vemos en el próximo, bye.